క్రీడలతోనే ఉదయం లాభాలు ప్రారంభమైన మధ్యలో కాస్త ఫ్లాట్ జోన్ లోకి వెళ్ళాయి ప్రస్తుతం మళ్ళీ పాజిటివ్ జోన్ లోకి వచ్చాయి సెన్సెక్స్ ఎయిటీ వన్ పాయింట్స్ నెఫ్టీ ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ గేమ్స్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కూడా లాభాలు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఇక సెక్టోరియల్ వైజ్ గా చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇవాళ టాప్ గెయిన్ రియాలిటీ అండ్ మెటల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు రియాలిటీ ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ సెక్టోరియల్ వైజ్ గా లాభాల్లో ఉంటే మెటల్ కూడా అరౌండ్ టూ పర్సెంట్ లాభాల్లో ఉంది అన్ని సెక్టర్స్ కూడా లాభాల్లోనే ఎక్సెప్ట్ హెల్త్ కేర్ మాత్రం స్వల్ప నష్టాలని చవి చేస్తుంది ఇక ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ వైజ్ గా చూసుకున్నట్లయితే మనకి హిందాల్కో టాప్ గెయినర్ గా ఉంది సో మెటల్స్ ఓవరాల్ గా లాభ పడుతున్నాయి కాబట్టి హిందాల్కో వేదాంత లాంటి స్టాక్స్ మంచి లాభాల్లో ఉన్నాయి ఇన్ని హిందాల్కో వన్ పాయింట్ నైన్ సారీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ లాభాల్లో ఉంటే వేదాంత ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ లాభాల్లో ఉంది తర్వాత కేర్ ఇండియా కూడా అరౌండ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ లాభాల్లో ఉంది ఓఎన్జీసీ అరౌండ్ త్రీ పర్సెంట్ టాటా మోటార్స్ వరుసగా మూడో రోజు కూడా లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతుంది టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ లాభాలు ప్రస్తుతానికి ట్రేడ్ అవుతుంది ఇక్కడ నష్టపోతున్న స్టాక్స్ హెచ్సిఎల్ టెక్ టాప్ లూజర్ గా ఉంది త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ విప్రో టూ పర్సెంట్ భారతీ ఎయిర్టెల్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రస్తుతానికి నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో ఏషియన్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అయ్యాయి ఉదయం నికాయ్ నెగిటివ్ గా ట్రేడ్ అయినా కూడా చివరికి పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అయింది అండ్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ ప్రస్తుతానికి పాజిటివ్ గా ఓపెన్ అయ్యాయి సో రూపీ కూడా ఇవాళ స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ పైసే గెయిన్ అయ్యి సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీన్ పైసే వద్ద ప్రస్తుతానికి ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇది మార్కెట్ బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ బాలాగారు అండ్ రాజేంద్ర గారు ఉన్నారు విశ్లేషించడానికి సో బాలాగారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి సో ఇవాళ మార్కెట్ కాస్త వాలిటైల్ గా ఉంది ఉదయం లాభాలు ప్రారంభమైన తర్వాత ఫ్లాట్ జోన్ లోకి వచ్చింది మళ్ళీ సో ఇది కొంచెం డైరెక్షన్ లెస్ గా అనిపిస్తుంది ఇవాళ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి వాల్యూమ్స్ యాక్టివిటీ లెవెల్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి డైరెక్షన్ లేస్ కాదు ఓవరాల్ డైరెక్షన్ ఇంకా కూడా కొద్దిగా పాజిటివ్ గా ఉంది ఎందుకంటే మేజర్ క్రాక్స్ అయితే మనకు కనిపించలేదు అంటే అంత హెవీ సెల్లింగ్ కూడా కనిపించలేదు సో ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ సమ్ స్మాల్ బైయింగ్ కమింగ్ అట్ ద లోవర్ ఎండ్ బట్ మార్కెట్ ఈస్ జస్ట్ పాజ్ అంటే కన్సాలిడేషన్ జోన్ లో ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్ ఇట్ క్యాన్ టేక్ వన్ మోర్ స్పైక్ అప్వర్డ్స్ అండ్ దెన్ కన్సాలిడేట్ బిట్ మోర్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్ ఎండింగ్ నుంచి మనకి విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద రిజల్ట్ సీజన్ so last to 3 to 5 trading session about 3 trading sessions was extremely strong but i think our trading profits and all konta mandi they will take it off the table but i think market is slowly getting into some consolidation mode so our result season lo first results vache varaku kuda market lo ilage untay anta so oka direction malli create avay daka definitely trajectory and trajectory i think will be formed only post results and results ela untai and that will coincide with bihar election results kuda ante manaki november 15th is the deadline for auditor results for september quarter so <coughs> unaudited results aithe manaki uh, october end local ke vachestayi but manaki november 8th will be the result of bihar election so november 10th to 15th local i think result season end avutundi and bihar election results kuda vastha kada i think trajectory anedi definitely akada form ay avakasam undi so probably next one month uh, sectorally there can be some churning and stock specific action adi untundi gaani overall market lo maatram anta major weakness aithe kanipetledu so market lo peddaga labhalu lekapoyina kuda bread maatram positive ga anipistundi rendu stocks labhu padutunte oka stock anastapothundi 2 is to 1 ga undi bread chusukunnatlaithe so rajendra garu so market direction ela undi yeah i think 5 days manam almost already 500 points rally raatam chesha market lo so ikkada oka consolidation ga manam cheppochu సో ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ఏదైతే నేను హై ఉందో ప్రాబ్లం ఈ రోజు కూడా అదే టెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ అండ్ ఎయిటీ టూ థర్టీ అనేది మనకి సప్లై జోన్ గా చూస్తాం మార్కెట్ లో సో ఈ రేంజ్ లో డెఫినెట్లీ ఎవరైతే ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ అమ్మటాకు వస్తారో లేదంటే ఫ్రెష్ షార్ట్స్ ఎవరైతే చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళు కూడా మార్కెట్ లో ఎంటర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తారు సో ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉంది ఎయిటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అబో బ్రేక్ అవునంత కాలం ప్రాబ్లీ నిఫ్టీ కొద్దిగా డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది డౌన్ సైడ్ కూడా ప్రాబ్లీ ఎయిటీ ఎయిటీ వన్ థర్టీ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్టీ రేంజ్ కి రావచ్చు మాక్సిమం అండ్ అక్కడ నుంచి ప్రాబ్లి ఎయిటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఒకసారి క్రాస్ అయినాక మనకి టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఉందో ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ టూ ప్రాబ్లి అక్కడ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో మార్కెట్ డిప్స్ లో బై చేయమని చెప్తాను ఎయిట్ జీరో జీరో ఎయిట్ స్ట్రిక్ట్లీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఈ స్టేజ్ లో అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ మనకి నిన్నట్ లో టెస్ట్ చేయడం చూసాం మనం సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా
Okay. Yeah, both are decent counters, and so you can definitely continue to hold Rendu Guda Miru Unchachu. And from here onwards, and these are going to give you a very decent return over the next two, three, five years also. And Rendu Guda are different uh, business models. Glenmark is also one of the strong research based pharmaceutical companies. And Scient is uh, uh, one of the decent uh, IT companies, mid cap IT companies, and Chala steady performer and in the major volatility at the manager. And definitely next two, three years, lah, much gains as there. Two whole chain, I mean, immediately double or something like that. Okay. So, Rajendra. Okay. Call him. Line number. Hello. Hello, sir. What's up, sir? Sir, my mobile number is called just nine 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 eight nine nine nine. Okay. Okay, my market analyst is just two hundred. That is two hundred days moving average. Two hundred days moving average, sir. Okay. वाले सो मैं ओनली मूविंग ऐवरेज दिन मन इंडकर्स ऐसी मूविंग ऐवरेज मन की टाइम पीरियड अभी मन प्लाटे डैरक्टली डैरक्टली अवेलबल उ चार्ट अंदर लाट आफ साफ्टवेर लाइक मेटास्टाक स्पैडर इलांट साफ्टवेर मैं कम चार चूस्टे दैरक्टली प्लाट सो ट्वेंटी डे फिफ्टी डे टू हंड्रेड डे एनी टाइम पीरियड मन वी कैन प्लाट इन दार नैक्स्ट नर्सरावपेट नीचे प्रसाद गार लाइन हेलो हाँ हेलो नमस्ते अच्छा प्रसाद गार ओके अर्थम लास्ट वन इयर ऐ चुस्ते आलोस्ट मन की टापी कंसलटेशन मोड अंडन ट्रेन सो मे बी स्टाक चुस्ते मन के अरउंड करे फिफ्टी रूपी मार्केट प्रेस उ सो लैवन ट्वेंटी नीचे आलमोस्ट एट फिफ्टी दाक करेक्ट अवटन चूसा दी मन की मंच सपोर्ट अने अरउंड सी 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 दर उ सो वेटे मे बी सी सी आ रेट अगर एंट्री पाइंट इनके ट्रेडर अवते कटी स्टाप लास्टी अदे विधा थ्री टू सिक्स मंथ नई थर्टी वस्ते कॉफिट बुक्स नैक्स्ट हईदराबाद नीचे नागेश्वर राव गार हेलो नमस्कार प्रतिभाइंडस्ट्री चूसा सो को बुलिस्ट कॉबली करे वेटी मे बी थर्टी सिक्स अं थर्टी फाइव शुड बी दईडियल पर्चे प्रईस अदे विधि प्रीविय स्विंग हई फोर मंथ हई एक्टो फिफ्टी सिक्स अस्ते कॉफिट बुक्सो स्पैस जेट थिंक स्टाक आल मैं नई रूपी थर्टी रूपी दाक मूव चूस गत आर नीचे को करे मोड लो मे बी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सी मत एंट्री पाइंट अ ट्रेड सो करे मैं अपर एंड आफ देंज एट करे मार्केट प्रेस इन के हंड्रेड डे मूविंग ऐवरेज सी नईन एग्जी सपोर्ट उ अड दाक वेटी लेदे नई क्रास्ते मन पर्फॉम चेस ब्रेकअट वो नई अबोव मे बी हंड्रेड अं फाइव दाक वेट स्ट्रिक्टी फाइव रूपी स्टाप लास्टी नैक्स्ट मेहबूब नगर कॉलर हेलो हेलो हेचमटी मतरे हेचमटी 
తీసుకున్నాం సార్ ఇప్పుడు చాలా తీసుకుంటే ఇప్పుడు వ్యాల్యూ వచ్చింది కదా కంటిన్యూస్ గా అడిగండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటో పాజిస్ ఇవ్వకండి యా హెచ్ఎంటీ చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్ గత నాలుగు రోజుల్లోనే ఫార్టీ వన్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దాకా పెరగడం చేసాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ మనకి అప్రిషియేషన్ వచ్చింది సో ఇలాంటి స్టాక్స్ అని న్యూస్ డ్రీవన్ అండి కొద్దిగా న్యూస్ ఏదైనా పాజిటివ్ వస్తే కనుక ఒక మంచి బయింగ్ చూస్తాం మళ్ళీ ఫిజిలౌట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి స్టాక్ లో మనం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం ఉత్తమం సో ఎయిట్ మంత్స్ హై ఏదో సెవెంటీ సెవెన్ దాకా అప్సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది ప్రాబ్లీ అక్కడ దాకా మీరు వెయిట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మనకి దీన్ని టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అరౌండ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది దాని కింద క్లోజ్ అవుట్ అయ్యేటప్పుడు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయండి గుడివాడ నుంచి సుబ్బారావు గారు హలో సుబ్బారావు గారు నమస్తే అండి నమస్తే చెప్పండి ఐడిఎఫ్సి అండి అంటే దేనికి ట్రేడింగ్ కోసం అడుగుతున్నారా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ట్రేడింగ్ కోసం ట్రేడింగ్ కోసం ఒక యా ప్రాబ్లీ దీని ప్రైస్ తీసుకోవాలి ఇంకా అయినట్టు అవ్వలేదు అయినట్టు కనిపించలేదు అండి చార్ట్స్ పరంగా చూస్తే కనుక సో ప్రాబ్లీ ఇక్కడ వెయిట్ చేయడం బెటర్ ఇన్ కేసు యూ వాంట్ టు బై ఐ థింక్ ఇది మనం మొన్నటి లో ఏదైతే ఉందో సిక్స్టీ రూపీస్ థర్టీ పైసా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఎంటర్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ వస్తే కనుక మీరు ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి రాము గారు లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో చెప్పండి రాము గారు సార్ టీవీఎస్ మోటార్స్ బై చేశానండి ప్రజెంట్ కరెంట్ రేట్ రేట్ లో ఒక నైన్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను అదేవిధంగా ఎన్ఆర్పి ఇండస్ట్రియల్ బేరింగ్స్ ఒక త్రీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను సార్ ఈ రెండు స్టాక్స్ గురించి కొంచెం చెప్పండి సార్ టీవీఎస్ మోటార్స్ చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఇక్కడ టూ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ దగ్గర ఒక గట్టి రెసిడెన్స్ కనిపిస్తుందండి సో కరెంట్ రేట్ టూ థర్టీ ఎయిట్ టూ థర్టీ ఎయిట్ హాఫ్ ఉంది సో ప్రాబ్లీ టూ ఫార్టీ వన్ నుంచి టూ ఫార్టీ సెవెన్ మధ్యలో మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఉన్న పొజిషన్ కి టూ థర్టీ ఫోర్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి ఎన్ఆర్బి బేరింగ్ ప్రాబ్లీ ఈ రోజే మనం టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అబౌవ్ ట్రేడ్ అవుతాం చూస్తున్నాం సో వన్ ట్వంటీ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ అబౌవ్ క్లోజ్ అవుతే ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో వన్ థర్టీ టూ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది బట్ దీనిలో కూడా ఫోర్ డే లో హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ హాఫ్ అది స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని రెండు కూడా కంటిన్యూ చేయండి రామయ్య గారు ఉన్నారు బెంగళూరు నుంచి హలో రామయ్య గారు చెప్పండి జిఎంఆర్ ఇంట్లో ఫైవ్ చేశానండి ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థర్టీ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ హోల్డ్ చేయచ్చా యా ఐ థింక్ ట్రేడింగ్ కోసం అయితే డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయొచ్చండి స్టాక్ చూస్తే కనుక గత మూడు వారాలుగా నైన్ రూపీస్ ఎయిటీ పైసా నుంచి కరెంట్లీ అరౌండ్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది ట్వెల్వ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది సో దాని అబౌవ్ ఉన్నంత కాలం ఇది ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ సెవెంటీ పైసా టచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ట్వెల్వ్ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైసా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయండి మేబీ ఫిఫ్టీన్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ మధ్యలో మీరు ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ముంబై నుంచి సుగునా గారు లైన్ లో ఉన్నారు హలో గుడ్ ఈవెనింగ్ సార్ గుడ్ ఈవెనింగ్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగానికి చెందిన కంపెనీ అండి ఎన్సిసి ఇస్ ఆల్సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ బట్ శ్రేయ ఇన్ఫ్రా ఇస్ యాక్చువల్లీ ఫైనాన్సియల్ అండ్ ఆల్సో ఎక్విప్మెంట్ లీజర్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్ సో రీసెంట్లీ మనకు అంత అంబిషియస్ గా వాళ్ళు ఇచ్చిన కామెంటరీ కూడా లేదు అండ్ రిజల్ట్స్ పరంగా అంత బాగాలేదండి ఐ థింక్ శ్రేయ ఇన్ఫా నుంచి మీరు షిఫ్ట్ అవ్వడం బెటర్ ప్రాబ్లీ టు ఎన్బిఎఫ్సి ఆర్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ ఎన్సిసి మాత్రం జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ అనదర్ వన్ ఆర్ టూ క్వార్టర్స్ ఎన్సిసి ఈస్ షోయింగ్ సమ్ స్ట్రెంగ్ డీసెంట్ కరెక్షన్ అనేది కూడా అయినట్టే కనిపిస్తుంది బట్ నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా దే విల్ షో సమ్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ కాబట్టి ఎన్సిసి అమౌంగ్ ది ఇన్ఫ్రా ప్యాక్ ఈస్ అ బెటర్ కంపెనీ సో హోల్డ్ ఇట్ నెక్స్ట్ బాబురావు గారు ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి హలో బాబురావు గారు టీవీ వింటున్నారా మీరు ఓకే టీవీ వినడంలో బిజీగా ఉన్నారు నెక్స్ట్ కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి ఈ రెండు తీసుకున్నారా ఆల్రెడీ తీసుకున్నాను రేట్ కా షుగర్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ స్పైక్ చేసి థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ లో హోల్డ్ చేస్తున్నా
ఇక్కడ నుంచి ఎనదర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ట్వెల్వ్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ హాఫ్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో అక్కడ మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోండి ఇన్ కేసు స్వల్ప లాస్ ఉన్నా కూడా మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వండి మేబీ స్పైస్ జెట్ వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉంటే కనుక మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు థర్టీ ఎయిట్ టు ఫార్టీ దాకా మీ ప్రైజ్ అయితే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి రాజేష్ గారు లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో చెప్పండి రాజేష్ గారు సార్ జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా కొన్నానండి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ లెవెన్ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ సార్ ఓకే సో ఇవాళ జిఎంఆర్ సెకండ్ కాల్ ఓకే యా ఐ థింక్ సేమ్ ఆన్సర్ అండి ఇంతకుముందు మనం ఒక ఇన్వెస్టర్ కి చెప్పడం జరిగింది ట్వెల్వ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని మీరు హోల్డ్ చేయండి ఫిఫ్టీన్ హాఫ్ నుంచి సిక్స్టీన్ మధ్యలో మీరు ఒకసారి ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి నెక్స్ట్ సిద్ధార్థ్ గారు బెంగళూరు నుంచి ఉన్నారు హలో హలో సిద్ధార్థ్ గారు చెప్పండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ నేను టాటా స్టీల్ హోల్డ్ చేస్తున్నానండి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ఓకే తర్వాత స్పైస్ జెట్ మెటల్స్ అన్ని కొద్దిగా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయండి టాటా స్టీల్ కూడా ఇట్స్ ఓన్లీ పుల్ బ్యాక్ అనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ స్టాక్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థర్టీ ఫోర్ దాకా పెరగడం చూసాం సో మనకి హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఉందో టూ సిక్స్టీ నైన్ టు టూ సెవెంటీ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది ఇన్ కేసు మీరు హోల్డ్ చేయదలుచుకుంటే త్రీ డే లో ఏదైతే ఉందో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ స్టాప్ లాస్ పెట్టి హోల్డ్ చేయండి అదేవిధంగా టూ సిక్స్టీ నైన్ టూ సెవెంటీ వస్తే మీరు ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేయండి స్పైస్ జెట్ అయితే కొద్దిగా వెయిట్ చేయడం బెటర్ అండి మీరు టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు maybe 27 and 24 majlo you can take and as an entry point one year to one and a half year view this konte ganga 38 to 40 da gele chance undi next uh, last caller vijayawar nunchi nalini gar line lo unnaru hello hello good afternoon ji good afternoon ji cheppandi ee hdi ir trade kosam teesukochcha ee price lo plus ikkokati distribute padutundi emana news a em leda ikkokati షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడింగ్ అయితే అశోక్ లీలాండ్ అవాయిడ్ చేయండి ప్రెసెంట్ కొద్దిగా వీక్నెస్ కనపరుస్తుంది చార్ట్స్ పరంగా సో అశోక్ లీలాండ్ అవాయిడ్ చేయండి హెచ్డిఎల్ స్ట్రిక్ట్లీ మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే త్రీ డే లో ఏదైతే ఉందో సెవెంటీ టూ హాఫ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయండి మార్కెట్ కొద్దిగా రికవర్ అయ్యి ఇన్ఫ్రా ర్యాలీ వస్తే కనుక ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ దాకా ఛాన్స్ ఉంది ఓకే మెయిల్ చూద్దాం ఫస్ట్ మెయిల్ రాజలక్ష్మి గారు మెయిల్ చేశారు సుబ్రోస్ నైన్టీ రూపీస్ లో బై చేశారట సో దీని నుంచి టాటా మోటార్స్ గానీ అశోక్ లేలన్ గానీ షిఫ్ట్ అవ్వమంటారా లేకపోతే ఇదే హోల్డ్ చేయమంటారా అని అనుకుంటున్నారు ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్టాక్ అండి యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ఇన్ టు ఎయిర్ కండిషన్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ప్యాసింజర్ కార్స్ అండ్ వెహికులర్ ఎయిర్ కండిషన్ సిస్టమ్స్ లో దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్స్ కాబట్టి ఆటో ఆన్సిలీ కింద మనం పరిణయంలో తీసుకోవచ్చు మీరు అడిషనల్ డబ్బు పెట్టి కొనాలనుకుంటే ప్రాబ్లీ యూ కెన్ బై అశోక్ లీలన్ ఆన్ ఎయిట్ డిప్ అండి ప్రాబ్లీ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వస్తుంది కొనండి బట్ సుబ్రోస్ నుంచి షిఫ్ట్ అయినా అంత ఉత్తమం కాదు ఓకే ప్రవీణ్ రెడ్డి గారు మెయిల్ చేశారు ఆయన క్యాంసన్ బయోటెక్నాలజీ షేర్స్ ఏప్రిల్ లో వన్ సెవెంటీన్ రూపీస్ కి బై చేశారట సో ఇప్పుడు ఇది కోట్ అవ్వడం లేదు నా పోర్ట్ఫోలియోలో కూడా వాల్యూ చూపించట్లేదు అని అంటున్నారు సో ఏమంటున్నారు బాంబే అయితే కనిపిస్తుంది అండి నేను కూడా మనం ఈ స్టాక్ అరౌండ్ సిక్స్టీ టూ రూపీస్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది చూసాం మేబీ అరౌండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ షేర్స్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఐ థింక్ యూ నీడ్ టు చెక్ అప్ అగైన్ అంటే మీ స్టాక్ కరెక్ట్ అది కరెక్ట్ స్టాక్ కాదు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి సురేష్ రెడ్డి గారు మెయిల్ చేశారు కేర్ ఇండియా టూ సెవెంటీ వన్ అండ్ టాటా మోటార్స్ త్రీ నైన్టీ రూపీస్ లో బై చేశారట సో ఇంకా కొన్ని యావరేజ్ చేయొచ్చు ఈ టైమ్ లో అంటున్నారు no definitely not any can india i don't think it's <coughs> an average uh, candidate endukante directly crude tho mudipadundandi crude as long as it's falling or it's stable at this price also can doesn't make much of a money so can avoid chandi tata motors recently manaki last one week la koddiga peragadam jarigindi but tata motors probably at this price point you can attempt at the second price point సో చాలా మంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కి సంబంధించిన మెయిల్స్ పంపించారండి రేప్ వస్తారు బాలరాజ్ గారు సో గురువారం సో రేప్ మెయిల్ చేస్తే ఆయన సమాధానాలు ఇస్తారు నెక్స్ట్ కుమార్ గారు మెయిల్ చేశారు కేపీఐటీ అండ్ హెక్సావేర్ ట్రేడింగ్ కోసం బై చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు ఐ థింక్ కేపీఐటీ అవాయిడ్ చేయండి బేసికలీ స్టాక్ మనకి ఆల్మోస్ట్ టూ ట్వంటీ నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ దగ్గరకు వచ్చి ఇట్స్ నాట్ మూవింగ్ ఎనీవేర్ సో డెఫినెట్లీ అవాయిడ్ చేయండి హెక్సావేర్ ప్రాబ్లీ మీరు ఫోర్ డే లో ఏదైతే ఉందో అది స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే యూ కెన్ ట్రై అండ్ అటెంప్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ స్ట్రిక్ట్లీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే కనుక మీరు 
నెక్స్ట్ నివాస్ గారు మెయిల్ చేశారు యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఫ్యూచర్ ఫైవ్ లెవెన్ లో ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు సో ఎటువైపు రాయలేదు మీరు ఫ్యూచర్స్ లో ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక మనకి ఇప్పుడే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ క్రాస్ అవుట్ అని చూసాం ఫోర్ నైంటీ సెవెన్ అబో సో ఇన్ కోర్స్ మీరు హోల్డ్ హోల్డింగ్ ఉంటే కనుక ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ బట్టి హోల్డ్ చేయండి అదేవిధంగా మార్కెట్ ర్యాలీ వచ్చి అరౌండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ఫైవ్ థర్టీ వస్తే కనుక లాంగ్ పొజిషన్స్ ఎగ్జిట్ అవ్వండి ముఖర్జీ గారు మెయిల్ చేశారు సో ప్రతి వారం ఆయన శోభ డెవలపర్స్ యాభై షేర్లు కొనాలనుకుంటున్నారంట ఐదు వందల షేర్ల వరకు సో లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు సబ్స్టాన్షియల్ కరెక్షన్ చూసాం అండి శోభా డెవలపర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ చూసాం ఇన్ ద లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఇట్స్ డీసెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ అండి కానీ దే ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎక్స్పోజ్ ఓన్లీ టు ద బెంగళూర్ మార్కెట్ కర్ణాటకలో సో ఐ థింక్ మీరు వారం కంటే బెటర్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ బైట్ ఆన్ మంత్లీ బేసిస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టెన్ మంత్స్ ఏదైనా మళ్ళీ కొద్దిగా కరెక్షన్ జరిగినా కానీ మీకు యావరేజ్ అవుట్ అయిపోతుంది ఎవ్రీ వీక్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా అండ్ సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సునీల్ గారు మెయిల్ చేశారు కోరుమండల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ లోకి వచ్చింది కదా సో లాంగ్ టర్మ్ కోసం బై చేయొచ్చు ఇప్పుడు అని అడుగుతున్నారు అంటే బేసికలీ మనకి ఇది ఒక సైక్లికల్ స్టాక్ అండి ఇట్స్ అన్ ఎక్సలెంట్ స్టాక్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ కంపెనీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఫర్టిలైజర్ కంపెనీ లో కోరమండల్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ కంపెనీస్ కానీ లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ కొద్దిగా దెబ్బతిన కంపెనీ అండి అండ్ జనరలీ ఫర్టిలైజర్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా దెబ్బతినాయి వాళ్ళకి లాస్ట్ కొన్న ఇన్వెంటరీస్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటాయి మురుగప్ప గ్రూప్ కి చెందిన కంపెనీ సో మీరు నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ మంత్లీ కొద్ది కొద్దిగా కనుకుంటే ఐ థింక్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటే మాత్రం విల్ మేక్ గుడ్ మనీ ఓకే పీసీఎస్ మంత్ని గారు మెల్లిసారు హెచ్సిఎల్ టెక్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ లెవెల్ చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ గా ఒక మంచి కరెక్షన్ చేసామండి సో బేసికలీ ఆల్ సపోర్ట్స్ బ్రీచ్ అయిపోయినట్టుగా మనం తెలుస్తుంది మంత్లీ చార్ట్ చూస్తే కనుక సో ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ అనేది లాస్ట్ సపోర్ట్ గా మనం చూస్తాం మంత్లీ బార్స్ లో సో నెక్స్ట్ మేజర్ సపోర్ట్ అనేది అరౌండ్ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ ఫార్టీ మధ్యలో ఉంది సో సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఫిఫ్టీ మధ్యలో గట్టి సపోర్ట్ గా మనం చూడవచ్చు చార్ట్ ప్రకారం సో ప్రస్తుతానికి సెన్సెక్స్ అండ్ నిఫ్టీ పాజిటివ్ గానే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సెన్సెక్స్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ గేమ్స్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో రాజేంద్ర గారు క్లోజింగ్ కూడా ఎలా ఉంటుందా టూ ఎయిట్ గా ఉంటుందా యా ఐ థింక్ మనం డెఫినెట్లీ సప్లై జోన్ లోనే ఉన్నామండి షార్ట్ టర్మ్ ప్రకారం అయితే కొద్దిగా సెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది మార్కెట్ లో ఏదైనప్పటికీ వారు క్లోజింగ్ చాలా క్రూష్ అలాగే అదే ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ అబో కనుక క్లోజ్ అవుతే కనుక ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పాయింట్స్ అప్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ అబో ఉంటే లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకొని థర్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ బాలగారు థ్యాంక్ యూ రాజేంద్ర గారు ఇది వాళ్ళ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్